non riesco a farmi una coda che non abbia delle vertigini quindi sono un po' così ma è il look adatto per fare il video sul peggio del peggio del 2021 Ciao a tutti ragazzi e benvenuti oppure bentornati sul mio canale, io sono Isa e oggi sono qui per mostrarvi tutti i prodotti che ho acquistato nel 2021 ma che purtroppo non mi sono affatto piaciuti. Prima di lasciarvi al video vero e proprio, ovviamente lasciate un like a questo video, fatemi sapere giù nei commentini quali sono i vostri bocciati, bocciatoni, odiati nel 2021, qui nessuno giudica nessuno, soprattutto per i gusti personali, <ride> e soprattutto iscrivetevi al canale e andate a seguirmi anche su Instagram, mi trovate come isa-talking, via col video. Come al solito ci tengo a premettere un paio di cose, ovvero questo video ovviamente parla dei miei prodotti preferiti del 2021, quindi si tratta esclusivamente di gusti personali, d'altronde makeup e skincare sono eh, gusti ed esigenze personali e soprattutto questo video non vuole assolutamente essere un attacco a aziende, prodotti o gusti di altre persone dunque se questi prodotti a me non sono piaciuti ma per voi sono nella top 10, nella top 5 c'è qualcosa che amate follemente sappiate che eh, va benissimo così assolutamente anzi ci sono prodotti che so essere preferiti di molti altri creator qui su YouTube quindi semplicemente non andavano bene per me il primo prodotto di cui voglio parlarvi è una maschera notte, l'unico prodotto skincare che ho acquistato quest'anno che non mi è assolutamente piaciuto ed è la maschera notte appunto di Essence della linea Hello Good Stuff, ha all'interno 50 ml di prodotto e dice di essere una maschera idratante e con lavanda rilassante. L'inci di questa maschera è effettivamente molto molto valido, abbiamo all'interno anche squalane che è super idratante. Quello che purtroppo non mi piace e fa sì che io proprio non riesca ad utilizzarla è il profumo. Perché? Il profumo di lavanda è buonissimo, ma è veramente troppo forte. Mi sembra veramente di spalmarmi in faccia... Eh, non so se avete presente quei, quelle praline di profumo che si usano per mantenere pulito il bucato, che si mettono eh, appese all'armadio, insomma è veramente forte, infatti l'ho utilizzata tipo tre volte e poi basta, il che è un peccato perché ehm, rendeva la mia pelle davvero molto morbida, però l'odore era terrificante, addirittura mi faceva lacrimare gli occhi, quindi... Assolutamente no, come sapete io ho una pelle ehm, abbastanza strong, non è sensibilissima, quindi non mi ha dato problemi di ehm, eruzioni cutanee, brufoletti eccetera, però mi faceva veramente lacrimare gli occhi da quanto era forte questo odore, quindi purtroppo questa per me è un enorme bocciato. Poi un prodotto che so essere amato da tantissimi creator qui su YouTube è l'Elty Mix di Beaujoire. Io ho la colorazione 50, questo è un fondotinta con vitamina C e B5, è un fondotinta indicato per chi ha la pelle secca, normale o mista. Già mista secondo me si fa un po' più fatica, ma non importa, io comunque sapete ho una pelle secca. Eppure questo fondotinta non mi è assolutamente piaciuto. Non mi è piaciuto perché ehm, rimane come sospeso, non si amalgama alla pelle, mm, è molto evidente sulla pelle, applicato pochissimo o in quantità tra virgolette normale, come faccio con qualsiasi fondotinta tipo Nars, è comunque evidente, si percepisce sulla pelle, è forse troppo luminoso per la mia pelle secca e quindi mi va ad evidenziare i pori che normalmente non vengono mai evidenziati, io non ho una quantità di pori esagerata, non so perché ma purtroppo non mi è assolutamente piaciuto, su di me no. Un fondotinta cushion che non mi è piaciuto ma 
per la colorazione, infatti questo penso che lo userò d'estate, anche se essendo molto idratante forse d'estate non va neanche troppo bene per me, probabilmente finirà mia mamma che è leggermente più scura di me, questo fondotinta è il Q10 Plus Cushion appunto di mm, Nivea, è un fondotinta Cushion quindi ha la sua spugnettina all'interno e il fondotinta si preleva da qui, tendenzialmente eh, nella spugnetta il colore è sempre un po' più scuro, ma questo sulla spugnettina qui per applicarlo è il colore che risulta sulla mia pelle. No, cioè no, assolutamente, questa è la colorazione 01 light, cioè no, 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 assolutamente no. Peccato perché è molto bello, l'effetto è molto carino, l'ho provato e sono rimasta in casa perché ero arancione. Anche facendo un po' di color corrector, correction, scusate, anche facendo un po' di color correction, oh, cercando di illuminare con un correttore molto più chiaro, l'arancione rimaneva comunque molto evidente, non è che posso andare a stratificare prodotti su prodotti per sistemare un fondotinta. Quindi per me quello è assolutamente un no. Una cipria invece che, oddio, cade dappertutto, spolvera, ok, scusate, dicevo, una cipria che invece è un peccato grande come una casa è la Neon Dust Loose Powder di Wicon, perché dico un peccato grande come una casa? Perché questa cipria è fighissima, è sottilissima, adesso ve la mostro, vi mostro quanto è sottile questa cipria, è cioè, veramente, è sottilissima, è super levigante, sembra veramente eh, polvere di riso da quanto è levigante, non secca, non segna. Però questo colorino qui, questo fucsia qui, si vede sul contorno occhi, si vede tantissimo e per carità potete andare a metterne pochissima, ma il riflesso vedrà alla luce si vedrà che siete fucsia in faccia peccato perché io ehm, ho trovato avevo trovato una cipria stupenda super levigante che costava pochissimo e mi sarebbe durata una vita però per il colore assolutamente no ultimo prodottino per la base e poi passiamo alle palette questo che è sporco della cipria di Wicon che ha svolazzato dappertutto questo è l'Anfaible Morden Concealer di L'Oreal Paris. Io ho la colorazione 327 Cashmere e questo correttore so essere amato follemente da Giulia Mapelli, youtuber che seguo e apprezzo tantissimo. È un correttore super coprente, cioè voi non avete idea di quanto sia coprente questo correttore, il che è una figata. Però, adesso continuo a spalmarlo, avete visto, ne ho messo pochissimo, però, guardate che bello, è bellissimo, è di un secco, ma di un secco, ma di un secco, che veramente, cioè, è stupendo, era anche la colorazione perfetta per me, ma è troppo secco, ho provato a mischiarlo anche con l'acido ialuronico, ho provato ad utilizzarlo con sotto il correttore di, scusate, il contorno occhi di Kills, niente da fare. Questo correttore mi prosciuga l'anima e quindi non è per come è stato formulato, ma è proprio che sul mio tipo di contorno occhi super secco non va assolutamente bene. Non è vero che era l'ultimo prodottino per quanto riguarda la base, mi è venuto il flash, sono corsa a prenderlo perché ve lo dovevo mostrare. E questo qui è un illuminante, questo è un illuminante di uh, Max Factor, il Miracle Sculpting Wand, nella colorazione Universal. Ok, ok, uh, abbiamo capito che ha copiato decisamente uh, Charlotte Tilbury. Senza problemi, l'abbiamo capito tutti. Ha copiato anche col bronzer, però il bronzer spacca, questo fa schifo. <ride> Adesso vi mostro. Chissà se si vede con questa luce, perché con questa luce risulta fichissimo. 
risulta fichissimo anche quello che ho io adesso, però dal vivo è molto più spento, molto più naturale, diciamo così, che è quello di uh, Rare Beauty, ma ve lo farò vedere in un prossimo video, insomma. Uh, allora, visto così con questa luce, è carino, niente di che, perché comunque si vede che è stato sfumato un po' alla coda di gatto, diciamo così, però chissà se riesco a farvelo vedere. Proviamo, scusate, provo a spegnere un attimo la luce. Si vede? Si, si vede il rosa. Si percepisce che è una macchia rosa. Cioè, io... Io spero si percepisca perché è decisamente una macchia rosa. Scusate, alzo di nuovo la luminosità. <ride> Questi giochi di luce così. Comunque è una macchia rosa. Non, non è luce. Devo essere davanti a questa luce qui che ho ancora un po' bassa, ok, devo essere davanti a questa luce qui per um, farlo vedere e soprattutto per non far vedere che è a macchie, assolutamente no, ci sono rimasta malissimo perché era il primo illuminante liquido che provavo e ho detto sì voglio vedere com'è, no, terrificante, veramente veramente terrificante. Poi passiamo finalmente alle palette. Questa è la On The Rocks di V7, che è il palese dupe della um, subculture di Anastasia Beverly Hills. Bellissimi i colori, veramente bellissimi, stupendi, stu stupendissimi, stupenderrimi, belli, 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 belli. Sgretola, non scrive, si sì, è carino ma dov'è la luminosità? E qui c'è del colore, ve lo giuro. Cioè, um, io non dico di volere una qualità come quella di, di Anastasia pagando un decimo di, quella, di quello che costa Anastasia, perché questa palettina qui l'ho pagata tipo 7 euro, 8 euro. Quindi, per carità, io non dico di volere la stessa qualità, ma almeno che gli ombretti non siano così secchi, che un minimo scrivano, che si vedano, che si percepiscano, assolutamente, assolutamente no, sembra un giocattolo per bambini, sapete quei trucchi per i bambini? Ecco, sembra quello, non mi piace. Ultima palette che mi avete visto utilizzare in un video, con molto rammarico, è la eh, Forever Flawless Allure di eh, Revolution, che bello lo schema colori non è assolutamente nelle mie corde ma mi ispirava e siccome è anche questo un dupe secondo me credo di sì della uh, nude di uh, Uda Beauty non, non essendo i miei colori non volevo spendere 70 euro per quella di Uda volevo provare a vedere con questi colori come mi ci trovavo allora, gli shimmer sono bellissimi, secondo me sono proprio carini, sono veramente luminosi, molto molto belli. Il problema qual è? Neanche gli opachi, che più o meno sono tutti uguali sull'occhio. Il grosso problema di questa palette, secondo me, è Nymph, che è questo eh, melanzana stupendo. Sul dito è stupendo, è bellissimo. Anche così sbocciato, no? È insfumabile. Se lo sfumate si sposta, se lo stratificate non arrivate assolutamente a, una, ehm, a un colore pieno come questo qui. Comunque c'è il video, se volete andare a recuperarvelo ehm, lo vedete quanto sclero. <ride> perché eh, è un vero, un vero vero peccato, perché è il colore più scuro della palette, è il colore che... Um, sarebbe servito a intensificare praticamente tutti i look, tutti i make up uh, che avrei potuto realizzare ma <coughs> no. No, 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 grandissima, grandissima delusione. Ed eccoci giunti alla conclusione di questo video, se vi va fatemi sapere giù nei commenti quali sono i vostri bocciatoni dell'anno passato se avete trovato qualche prodotto che ho nominato io anche nei vostri bocciati 
Se vi va lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto andate a seguirmi anche su Instagram, mi trovate come isa-talking. Nel frattempo, nella speranza di vederci anche nel prossimo video, io vi mando un grosso bacio.